सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास तो चलिए आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देखने को मिल ही रहे होंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे जहना पहले हम काफ़ी लगातार समय से आपको बताते आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जिसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट चार्ट और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न ऑर्गेनों के बारे में जिक्र किए गए थे जिसके अंतर्गत आपको जो है ना ओभरी फैलापियन ट्यूब यूटेरस इत्यादि के बारे में क्या किए गए थे बताए गए थे लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं ये क्या है वेजाइना के बारे में बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में आपको बताने वाले हैं वेजाइना के बारे में बताने वाले हैं तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना है सुनना और समझ लेना है तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे और हम आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको किसके बारे में बताने वाले हैं तो वेजाइना या योनी के बारे में बताने वाले हैं अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वेजाइना क्या होती है वेजाइना किसे कहा जाता है वेजाइना कहाँ पाई जाती है ये किस प्रकार दिखता है कैसी होती है इन सभी बातों को हम इसमें बताने वाले हैं आपको ध्यानपूर्वक इसको सुन लेना और समझ लेना है तो चलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं सुनिए और समझ लीजिए तो देखिए योनी जो होती है एक प्रकार के क्या माने जाते हैं तो जो है ना लंबी पेशी नली माने जाते हैं क्या माने जाते हैं योनी जो होती है एक प्रकार के लंबी पेशी नली माने जाते हैं क्योंकि जो है ना नली नुमा तो होती ही है और साथ ही साथ मांसपेशियों से बनी होती है और ये लंबा भी होती है पास में आ रही है तो इसलिए इसे कहा जाता है लंबी पेशीय नली क्लियर हो गया आगे चलते हैं दूसरी बात किसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर सामने आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग सात से दस सेंटीमीटर होती है ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो वेजाइना होते हैं योनी जो होती है वो कैसा होता है तो आपको बताना होगा कि ये लंबी पेशी नली जैसी हमें दिखाई पड़ती है आगे चलते हैं और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि जो है ना सात से दस सेंटीमीटर हमें दिखाई पड़ता है अब चलिए बात आ जाती है कि पाया कहाँ जाता है यानी जो योनी होती है वो कहाँ स्थित होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे योनी के क्या होते हैं तो योनी के जो सामने होते हैं वो क्या होते हैं मूत्राशय पाए जाते हैं योनी के सामने क्या होते हैं तो मूत्राशय पाए जाते हैं और योनी के जो पीछे होते हैं ठीक है योनी क्या होते हैं पीछे जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं मलाशय पाए जाते हैं बात समझ आ रही है क्या होती है वेजाइना जो होती है किसके जाना वेजाना जो है वेजाना के सामने क्या होती है तो मूत्राशय और पीछे जो होती है वो क्या होती है मलाशय क्या होती है स्थित होती है बात समझ आ रही है यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपसे इस जरा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो है ना मलाशय जो है ना किसके पीछे होती है तो आपको बताना वो वेजाइना के पीछे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो वेजाइना के पीछे क्या होती है तो आपको बताना होगा कि मलाशय होती है और वेजाइना के सामने क्या होती है तो आपको बताना होगा मूत्राशय पाई जाती है बात क्लियर हो गई चलिए आगे चलते हैं ध्यान देंगे जो वेजाइना जो होती है वो क्या होती है बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है या छिद्र के रूप में खुलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं वलवा या भग के नाम से जानते हैं बात क्लियर हो गई वलवा या क्या कहते हैं भग कहते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो क्या होती है वेजाइना जो होती है वो बाहर जो है ना एक छिद्र के रूप में जो खुलता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना होगा कि उसे वलवा के नाम से जानते हैं बात क्लियर हो गई चलिए इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं वलवा जो होती है वलवा क्या होती है एक पतली झीली से क्या होती है ढकी रहती है वलवा जो होती है पर ध्यान देंगे जो वलवा जो होती है वो क्या होती है एक पतली जो है झीली से क्या रहती है ढकी होती है पतली झीली से क्या रहती है ढकी होती है बात समझ आ रही है अब उस झीली को हम लोग जो है ना अगर जानने की कोशिश करें तो उस झीली को हम लोग क्या कहते हैं तो हाइमन झीली के नाम से जानते हैं या इसे हाइमन मेमरेन इंग्लिश में कहा जाता है बात क्लियर हो गई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो वलवा होती है एक पतली झीली से क्या रहती है ढक रहती है तो उस झीली को क्या कहते हैं तो आपको बताना होगा कि उस झीली को हम लोग हाइमन झीली के नाम से या हाइमन मेमरन के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि क्या होती है झिल्ली को हम लोग क्या कह रहे थे यहाँ तक आपको बताया गया था कि झिल्ली को हम लोग क्या बोल देते हैं हाइमन झिल्ली अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हाइमन झिल्ली जो होती है ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है कि जब गर्ल्स या जो है लड़कियाँ क्या करती है तो जो है ना ध्यान देंगे शारीरिक क्रिया करती है या शारीरिक जो है ना 
परिश्रम करती है अब बात आ जाती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर शारीरिक परिश्रम या शारीरिक क्रिया कहने का अर्थ क्या तो ध्यान देंगे जैसे चलना दौड़ना साइकिल चलाना बाइक चलाना या काफी वजन को उठाना ये सब जब क्रियाएं होती है उस स्थिति में क्या होती है तो जो हाइमन झीली होती है ये नष्ट हो जाती है बात समझ आ रही है और इसके अलावा क्या होती है तो चोट लगने के कारण भी क्या हो जाती है अचानक अगर चोट लग जाए जन स्त्री जनांगों पर तो उस स्थिति में क्या होती है तो हाइमन झीली भी नष्ट हो जाती है उस कंडीशन में भी हाइमन झीली क्या होती है नष्ट होती है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है हाइमन झीली नष्ट कब होता है तो आपको बताया गया शारीरिक परिश्रम या शारीरिक क्रिया करने के साथ साथ जो है ना अचानक चोट लगने के बाद क्या हो जाती है झीली जो है नष्ट हो जाती है यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे झीली क्या होती है नष्ट होती है तो नष्ट होने के बाद क्या होगा कि स्त्री जन्नांगों से जो है रक्त का स्राव होता है ब्लडिंग की क्रियाएं होती है क्या होती है ब्लडिंग की क्रियाएं होती है और एक कुछ समय तक चलता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है बंद भी हो जाती है बात क्लियर हो गई अगर ये झीली नष्ट भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बात क्लियर हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब बताएं स्त्री जब गर्ल्स है ना शारीरिक क्रिया करती है तो उस स्थिति में जो झीली नष्ट होती है उस झीली को क्या कहते हैं तो आपको बताना होगा उस झीली को लोग हाइमन झीली या हाइमन मेमरन के नाम से जानते हैं इन सभी के बारे में हम एक एक करके बताने वाले हैं आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए बात क्लियर हो गई अब चलिए हम इन टॉपिकों को एक एक करके जो अभी तक बता दिया गया पीछे उन टॉपिकों को हम फिगर में आपको दिखा करके जो है ना बता देते हैं और समझिए इसको ध्यानपूर्वक और सुन लीजिए तो देखिए हम आपको बता रहे थे किसके बारे में योनि के बारे में तो योनि जो होती है एक प्रकार के लंबी क्या होती है पेशी नली मानी जाती है तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ से आपको जो संरचना दिखाई पड़ रहा है यहाँ से ले करके जैसे कि यहाँ तक आप देखेंगे यहाँ से जो संरचना आपको यहाँ से जो संरचना यहाँ तक दिख रहा है तो इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं इस संरचना को हम लोग वेजाइना के नाम से जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक कि जो लंबाई इसकी होती है वो कितनी होती है तो सात से दस सेंटीमीटर होती है बात क्लियर हो गई यहाँ तक तो क्लियर कर दिया गया आपको अब चलिए हम बताएं कि जो ना जिसके सामने नली जो है ना क्या होती है लंबी पेशी नली है जिसके सामने क्या होती है मूत्रा से पाई जाती है तो किसके सामने तो ध्यान देंगे यहाँ पर वेजाइना के सामने क्या पाई जाती है तो ध्यान देंगे वेजाइना यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया गया ठीक है ना ये वेजाइना कहलाती है तो वेजाइना के क्या होते हैं सामने जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं तो ध्यान देंगे वेजाइना के सामने जो है मूत्राशय पाए जाते हैं देखिए ये वेजाइना हो गया और इसके सामने इस तरफ तो इसके सामने ये हो गया तो इसके सामने क्या पाई जाती है तो आपको बताया गया कि यूरिन ब्लाडर यानी क्या पाई जाती है मूत्राशय पाई जाती है ये बात क्लियर हो गई कोई दिक्कत यहाँ तक मूत्राशय और वेजाइना आपको पूरी तरह से क्लियर कर दी गई और इसकी साथ ही साथ क्या किए गए तो लंबाई के बारे में भी आपको जानकारियां दे दिया गया जैसे कि यहां पर आपको देख यहां पर आप ध्यान देंगे बात क्लियर हो गई आगे चलते हैं तो ध्यान देंगे सामने ही बता देगा और इसके अगर हम पीछे की बात कर लेते हैं जैसे कि आपको बताया गया कि क्या होते हैं वेजाना के सामने क्या पाए जाते हैं मूत्राशय है। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे किसके पीछे तो वेजाइना जो होती है इसके पीछे जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है मलाशय पाई जाती है देखेंगे ये संरचना जो होती है मलाशय कहलाती है बात क्लियर है रेक्टम यानी क्या होती है मलाशय होती है इसको आप बोलेंगे क्या मलाशय बात क्लियर हो गई तो इसके पीछे क्या होती है सामने वेजाइना है इसके सामने हो गया तो मूत्राशय और इसके पीछे जो हो गया वो क्या हो गया मलाशय हो गया ये बात क्लियर हो गई फिगर आप देख चुके हैं समझ गए हैं चलिए ये फिगर आपको थ्री डी फिगर दिखाया गया है या आप इसको कह सकते हैं कि स्त्री जन्नांग का तो श्रेणी क्रम में स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये फ्रंटल जो है ना स्ट्रक्चर दिखाया गया है बात समझ आ रही है दोनों को इसलिए दिखा दिए हैं ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो ऐसा तो हम जब प्रोजेक्टर चलाएंगे क्लास में तो इसको क्लियर करेंगे ही और इसको दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्योंकि उस पर आप थ्री फिगर देखेंगे उसको थ्री जो है ना तीन डिग्री एंगल पर आपको जो है ना मूव करा करके दिखाया जाएगा और बताया जाएगा लेकिन तो भी फिलहाल इससे जो है ना कोशिश कीजिए कि और भी समझ जाए घर बैठे ही और उसका जब क्लास में समझ जो है ना बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है आगे चलते हैं यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बता दिया किसके बारे में तो मलाशय के बारे में और साथ ही साथ जो है मूत्राशय के बारे में बता दिया गया और साथ ही साथ उसके लंबाइयों के बारे में बताया गया मूत्राशय मलाशय का जो है ना सेंस दिया गया पोजीशन को लेकर के इस बात को ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो बताया गया कि जो है क्या होते हैं जो वेजाइना होते हैं वो बाहर की ओर क्या होते हैं छिद्र के रूप में खुलते हैं तो उस छिद्र को हम क्या कहते थे तो उसको हम लोग वल्वा कहते हैं क्या कहते हैं वल्वा जैसे कि यहाँ पर सामने देखेंगे ये भेजाना यहाँ से यहाँ तक आपको जिक्र किया गया और ये सामने यहाँ पर एक छिद्र के रूप में खुल रहा बाहर तो इस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं वल्वा या वक के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई कोई दिक्कत यहाँ तक
समझ नहीं पाएंगे सही तरीका से आपको हम क्या करते हैं और आगे हम आपको इसके बाद जो है और आगे बताते हैं तो देखिए वाल्वा क्लियर हो गई अब चलते हैं बात आ जाती है कि वाल्वा जो होती है एक पतली झीली से क्या रहती है घिरी रहती है उस झीली को हम लोग क्या कहते हैं तो बताया गया उस झीली को लोग हाइमन झीली के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं हाइमन झीली जैसे कि यहाँ पर एक संरचनाएं होती है एक लेयर्स होती हैं वो झीली होती है उस झीली को लोग क्या बोलते हैं तो हाइमन मेम्ब्रेन या हाइमन झीली के नाम से हम लोग जानते हैं ये बात क्लियर हो गई जैसे कि यहाँ पर सामने देखेंगे वाल्वा हो गया और इसके ऊपर एक जहर क्या है पतली झीली है इस झीली को हम लोग क्या कहते हैं झीली को हम क्या कहते हैं तो हाइमन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जैसे संरचना जो छिद्र जो है बाहर की ओर खोल रहा था वेजाइना इसको लोग क्या बोलते थे वाल्वा और यहाँ पर वेजाना देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे वेजाना यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया और यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया क्योंकि ये सामने का फिगर इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है और ये श्रेणी क्रम में दिखाया गया है ठीक है इसलिए ऐसा दिखाया गया है बात समझ आ रही है कोई दिक्कत और आगे चलते यहाँ तक क्लियर हो गया नोट पॉइंट में आपको हम बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए तो देखिए हाइमन मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है एक छोटा सा स्थान होता है हाइमन मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है हाइमन मेम्ब्रेन के बाद क्या होती है एक छोटा सा क्या होती है स्थान होती है उस छोटा सा स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं जहाँ देखेंगे वेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं उस छोटा सा स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो वेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं बात क्लियर हो गई जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे ये संरचना को हम लोग वेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर थोड़ा कठिन है लेकिन वहाँ पर आप समझ जाएंगे कोई दिक्कत आगे चलते हैं उसके बाहर क्या होते हैं तो एक जो है ना लेयर होते हैं उस लेयर को हम लोग क्या बोलते थे तो हाइमन मेम्ब्रेन कहते थे चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं वेस्टिबुल जो होते हैं वो क्या होते हैं तो लेबिया मेनोरा से क्या होते हैं तो घिरे रहते हैं क्या होते हैं तो जो वेस्टिबुल होते हैं वो लेबिया मेनोरा से क्या रहते हैं घिरे रहते हैं बात क्लियर हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत तो चलिए ध्यान देंगे ये आपको टॉपिक वेजाना के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक थे आपको जिक्र कर दिए गए बता दिए गए और साथ ही साथ यहाँ पर दिखा भी दिए गए कोई दिक्कत यहाँ पर ध्यान देंगे वेजाना यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस संरचना को लोग वेजाना कहते हैं यहाँ दिखाया गया यहाँ पर ध्यान देंगे इसको लोग वेजाना कहते हैं और इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको ऐसा संरचना दिखेगा अब बात आ जाती है कि ये तो आप समझ गए कि ये सर सोनी क्रम का जो फिगर है ये सामने का फिगर है लेकिन आपको हम यहाँ पर बता देते हैं ध्यानपूर्वक इसको सुन लीजिए ये क्या है तो जो स्त्री जननांग होते हैं स्त्री जननांगों का ये क्या है तो बाह्य जननांग है बात समझ आ रही है इसमें केवल बाह्य जननांग के बारे में फोकस किया गया है बताया गया है और आगे चलते हैं तो देखिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर आप सामने देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वल्वा क्या है वल्वा अब इस वल्वा को अगर हम आपको बताना चाहें तो इस वल्वा को जो है ना दूसरे नामों से भी हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपको हम पहले भी बताए जब पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट चार्टों के बारे में बता रहे थे तो उसमें हम जिक्र किए थे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के साथ साथ किसके बारे में तो वल्वा के बारे में अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए वो वीडियो का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो चलिए और आगे हम बताते हैं तो देखिए वल्वा या जो है ना वल्वा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में तो वक कहते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग क्या बोलते हैं वाह जन्नांग बात समझ आ रही है तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे वेजाना क्या होते हैं बाहर एक छिद्र के रूप में क्या होता है खुलता है ठीक है या एक छिद्र द्वारा खुलता है बात समझ आ रही है उस छिद्र को हम क्या कहते हैं वल्वा के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं वल्वा के नाम से जानते हैं बात समझ आ रही है क्या कहते हैं तो वल्वा कहते हैं ये आपको पहले भी जानकारियाँ दी गई थी जैसे कि वहाँ पर देखेंगे बात क्लियर हो गई लेकिन तो भी पूनम यहाँ पर इस टॉपिक की वजह से रिपीट कर दिए आगे चलते हैं अब बात आ जाती है आपके दिमाग में क्वेश्चन और सर जी भल्वा का अर्थ क्या होता है तो हम आपको जनरली जो है ना इसको बता देते हैं जनरली इसको बोल चाल के भाषा में हम आपको बता देते हैं कि जो ना वल्वा का जो मतलब होता है अर्थ होता है ये क्या होती है तो मादा का जो है बाह जनान क्या होती है इसका अर्थ जो होता है या मतलब जो होती है वो क्या होती है तो मादा का बाह जनान या बाह जनन अंग क्लियर हो गया और आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिए अब बात आ जाती है कि जहाँ वल्वा के अंतर्गत या जहाँ मादा वाह जनांग के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल रहते हैं उन सभी अंगों को हम एक एक करके क्या कर रहे हैं बता रहे हैं ध्यानपूर्वक आप सुनिए और समझ लीजिए तो देखिए फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मॉन्स पीविस क्या बोलते हैं तो मॉन्स पीविस सेकेंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेबिया माइनोरा इसके बाद जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो लेबिया जो है ना लेबिया मिनोरा इसके बाद जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो टोरिस और इसके बाद जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वेजानल वेस्टिबुल और इसके बाद जो अंतिम
अब चलिए हम क्या करते हैं आपको जाना पुनः फर्स्ट को बता रहे हैं ध्यान से यहां पर सुनिए जैसे कि फर्स्ट जो है वो क्या है तो जना मोन्स पीबिस मोन्स पीबिस जना बाह जनांगों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ठीक है ध्यानपूर्वक इसको आप सुनिए और समझ लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं कि जो क्या होती है मोन्स पीबिस होती हैं ये किससे बने होते हैं तो आपको हम बताते हैं कि इसका जो निर्माण होती है ये वसामय उत्को से होती है किससे होती है तो वसामय उत्को से होती है किसका निर्माण तो मोन्स पीबिस का क्लियर हो गई आगे चलते हैं और एक कैसी जैसे संरचनाएं के रूप में दिखती है तो एक गद्दी जैसी संरचनाओं के रूप में हमें दिखाई पड़ती है बात समझ आ रही है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि जो है ना मोन्स पीबिस जो होते हैं ठीक है ये किस प्रकार हमें दिखते हैं तो आपको बताना होगा कि ये जो है ना गदी जैसी होती है और साथ ही साथ ये किससे बने होते हैं तो वसामय उत्को से बने होते हैं दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं ये त्वचा और साथ ही साथ क्या होते हैं तो बालों से क्या रहते हैं ढके रहते हैं बात क्लियर हो गई त्वचा और बालों से क्या होते हैं ये ढके रहते हैं कौन ढके रहते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया मोन्स पीबिस क्लियर हो गई जैसे कि यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जैसे कि इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या बाह जन्नांग कहा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल मादा का क्या बाह जन्नांग तो यहाँ पे ध्यान देंगे मादा का जो बाह जन्नांग में हम आपको बता रहे थे मोन्स पीबिस तो इस संरचना को हम मोन्स पीबिस के नाम से जानते हैं स्त्री जन्नांग यहाँ पर आप देख रहे हैं स्त्री बाह जन्नांग है और स्त्री बाह जन्नांगों के सबसे ऊपरी भागों पर जिस पर हेयर आपको देखने को मिलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो मोन्स पीबिस के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई और एक गदिनुमा संरचनाएं होती है इस पर बाल भी है, देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा फिगर कम समझा देते हैं देखेंगे यहाँ पर दोनों क्या एक पैर है एक तरफ इस तरफ पैर दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ ये पैर दिखाया जा रहा है इसके बीच में जो संरचनाएं होती है स्त्री जन्नांगों में इसके जस्ट ऊपर वाले भागों को हम लोग क्या कहते हैं जिस पर बाल होती हैं ये इस प्रकार से संरचना के रूप में पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मोन्स पीबिस के नाम से जानते हैं बात क्लियर हो गई और आगे चलते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर तो फर्स्ट तो आपको जानकारी दे दिया गया सेकेंड की हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्या है लेबिया मजोरा अब लेबिया मेजोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं ध्यानपूर्वक आप सुनिए और समझ लीजिए ध्यान देंगे वाल्वा के क्या होते हैं दोनों तरफ से किसके तो वाल्वा के दोनों तरफ से क्या होते हैं त्वचा से बने उभार द्वारा क्या होता है ढका रहता है ध्यान देंगे ढका रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो लेबिया मजोरा के नाम से जानते हैं लेबिया मजोरा के नाम से क्या करते हैं जानते हैं ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि लेबिया मजोरा जो होता है ये बाल युक्त तो होता है समझ में आ गई दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट में हम आपको बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए ये जो लेबिया मजोरा जो होती है लेबिया मजोरा जो होती है ये क्या होती है वृष्ण कोष का समझात माना जाता है अब कैसे समझात माना जाता है इस चीज़ को आपको हम बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए तो मेल के वृष्ण कोष पर क्या होते हैं तो चारों तरफ से बाल पाए जाते हैं ठीक है उसी प्रकार क्या होते हैं स्त्री जन्नांगों के अंतर्गत जो बाह जन्नांग क्या आती है लेबिया मजोरा तो इसके ऊपर क्या होते हैं बाल पाए जाते हैं इसलिए क्या माना जाता है लेबिया मंजोरा को तो वृष्ण कोष का समझात माना जाता है क्या माना जाता है तो वृष्ण कोष का समझात माना जाता है इस चीज को आप ध्यान हमेशा रखिएगा कोई दिक्कत आगे चलते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं जो है ना वृष्ण कोष का समझात स्त्री जन्नांगों में कौन है तो आपको बताना होगा लेबिया मजोरा बात क्लियर हो गई आगे चलते हैं थर्ड क्या है लेबिया मिनोरा ठीक है या लेबिया माइनोरा भी हम लोग इसको बोलते हैं तो ध्यान देना यहां पर लेबिया मिनोरा के अंदर क्या होते हैं या भीतर जो होते हैं एक जोड़ी बालहीन क्या होती है ध्यान देंगे वलय नुमा या आप कह सकते हैं फोल्डिंग जैसी क्या होती है संरचनाएं देखने को मिलती है ठीक है उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं लेबिया माइनोरा या लेबिया मिनोरा के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई किसके अंदर तो लेबिया मिनोरा के अंदर क्या होती है एक जोड़ी कितने जोड़ी एक जोड़ी क्या होते हैं बालहीन जिस पर बाल नहीं पाए जाते हैं और एक कैसा दिखता है वलय नुमा यानी फोल्डिंग होने वाला मूव करने वाला जना फोल्ड होने वाला ठीक है तो इस संरचना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं तो लेबिया मिनोरा के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई पास में आ रही है यहाँ पर जैसे कि देखेंगे ये लेबिया मिनोरा के नाम से जाना जाता है और इस पर बाल नहीं पाए जाते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि लेबिया मजोरा किसको बोलते हैं और लेबिया मिनोरा किसको कहते हैं तो हम पुनः इसको एक बार क्लियर कर देते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए जैसे कि इस फिगर में आप ध्यान दीजिए ठीक है ये फिगर पर आपको जो है छोटे छोटे संरचना दिख रहा है इसको हम बाल के रूप में दिखाए क्या हेयर है अब बात आ जाती है हेयर जो है जिस पर पाए जाएंगे बाह जन्नांगों पर तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या लेबिया मजोरा और जिस पर बाल नहीं पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो लेबिया माइनोरा यहाँ पर ध्यान देंगे लिखा हुआ भी है हेयर प्रेजेंट और हेयर अब्सेंट ठीक है तो प्रेजेंट रहेगा हेयर तो उसको
फोर जो है क्लिटोरिस है क्या है क्लिटोरिस जिसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भग सेप के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं भग सेप ऐसा हम क्लास में इसका हिंदी सबको बताते जाएंगे आप निश्चिंत रहिए अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है सर जी हिंदी नहीं बता रहे हैं लेकिन हिंदी हम बताएंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है तब तक इसको पढ़िए इसी प्रकार से क्योंकि स्थान कम है स्पेस कम है तो ज़्यादा दिक्कत होगा ज़्यादा लिखने में तो चलिए ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए तो क्लिटोरिस जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं तो वेस्टिवुल के क्या अग्र सिरे पर किसके जो है ना अग्र सिरे पर तो वेस्टिवुल के जो है अग्र सिरे पर क्या होती है ध्यान देंगे अग्र सिरे पर क्या होती है तो एक मटर जैसी छोटी संरचना पाई जाती है कैसी तो मटर जैसी छोटी क्या होती है संरचना पाई जाती है तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं तो क्लिटोरिस या भगसेप के नाम से जानते हैं बात क्लियर हो गई जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे हम आपको बता रहे थे किसके तो वेस्टिबुल के अग्र सिरे पर तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है वेस्टिबुल है और इसके अग्र सिरे पर क्या होती है यहाँ पर देखेंगे ये संरचना जो एक मटर जैसी संरचनाओं के रूप में हमें दिखाई पड़ती है तो इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं तो क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं ये बात क्लियर हो गई समझ में आ गया और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे नोट में हम आपको बता देते हैं कि क्लिटोरिस जो होती है वो क्या होता है जो है नर के शीशन का क्या माना जाता है समझात माना जाता है यहाँ पर जो क्या था तो लेबिया जो मजोरा था वो वृष्णकोष का समझात माना जाता था लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो क्लिटोरिस जो होती है वो नर के शीशन का समझात माना जाता है इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत यहाँ तक और चलते हैं पूरा हम यहाँ पर एक एक करके थोड़ा सा जानकारी देते फिगर को समझाने समझा देते हैं यहाँ पर क्या करते हैं पुनः एक बार फिगर को समझा देते हैं और इसको पुनः एक बार रिव्यू दे देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए जैसे देखिए आपको इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं अगर यहाँ पर आप देख रहे थे क्या क्लिटोरिस तो इस फिगर में तो आपको यहाँ दिखाया गया लेकिन इस फिगर में आप ध्यान देंगे यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये क्या इस संरचनाएँ दिख रही है इसको लोग क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्या होते हैं वलवा होते हैं तो वलवा और जो वेजाइना के क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं संरचनाएँ खुलती है उसको लोग क्या बोलते हैं यूरेथ्रा या यूरेथ्रा ओपनिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है जो वेजाइना होती है वेजाइना के जस्ट ऊपर एक छिद्र होती है जिसको लोग क्या बोलते हैं तो यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पर क्या होते हैं यूरेथ्रा जो होते हैं मूत्र मार्ग जो होते हैं आकर के यहीं पर ओपन होते हैं और इसी के माध्यम से क्या होती है स्त्री जन्नांगों से क्या बाहर निकलता है तो यूरिन बाहर निकलता है क्या बाहर निकलता है यूरिन बाहर निकलता है किससे बाहर निकलता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे यूरेथ्रल ओपनिंग वाले स्थान से क्योंकि यहाँ पर यूरेथ्रा जो है आकर के खुलता है ठीक है यहाँ पर भी वही बात देखेंगे यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पर इसको कहते हैं और इसी से यूरिन क्या होते हैं बाहर निकलते हैं किस तो स्त्री जन्नांगों से बात समय आ गई कोई दिक्कत और जो वेजाना वाला जो छिद्र होता है इसके माध्यम से जनक क्या होता है शीशन जो स्त्री जन्नांगों में प्रवेश करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत और आगे चलते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर जो संरचना आप देख रहे हैं क्या दिखाया जा रहा है यूटेरस देख रहे हैं ये क्या था वेजाइना था और वेजाइना के बाद क्या देखेंगे वेजाना यहाँ तक जैसे खत्म होता है तो वेजाना के बाद क्या है यहाँ पर एक छोटी संरचना आपको देखने को मिलेगी इसको हम बोलते हैं क्या तो सर्विक्स जब हम सर्विक्स बता रहे थे क्या यूटेरस तो उसमें हम जिक्र किए थे तो ये क्या हो गया सर्विस ये क्या हो गया तो सर्विक्स और आगे चलते हैं इसके जस्ट पीछे आप चलेंगे तो आपको एक संरचना जो है इस प्रकार से दिखेगा इसको हम क्या बोलते हैं तो यू के नाम से जानते हैं जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो संरचना देख रहे हैं ये जो संरचना आपको दिख रही है इसी को हम क्या बोलते हैं यूटेरस ये फ्रंटल वाला फिगर है और ये श्रोनी फिग जना स्ट्रक्चर है तो इसमें आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे और यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा ठीक है इसको हम जब थ्री फिगर दिखाएंगे तो आपको और कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थ्री फिगर तो हम बनाए हैं लेकिन तो भी कलरफुल नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है लेकिन तो भी चांस है कि नहीं होगा समझ जाएंगे आप जो है ना हमें उम्मीद है लेकिन तो भी अगर दिक्कत होगा तो जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो क्लियर और अच्छी तरह से हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तब तक कोशिश करना किससे समझते रहना है यहाँ तक यूटेरस आपको बता दिया गया दोनों में कॉमन दिखा दिया गया आगे चलते हैं इस जनांगों में आपको यहाँ दिखाया गया क्या ओभरी इसके जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाया गया फिम्ब्रियो और यहाँ पे ध्यान देंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो यहाँ पर जो समझना दिख रही है इसको हम लोग फिम्ब्रियो के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं फिम्ब्रियो कहते हैं बात समझ आ रही है हाँ इसके जस्ट जो ऊपर समझना दिखाया जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं एफ टी क्या फेलोपियन ट्यूब बात समझ आ रही है कोई दिक्कत यहाँ तक और आगे चलते हैं यहाँ तक तो इन सभी के बारे में जानकारियाँ दे दिया गया कोई दिक्कत और आगे चलते हैं यहाँ पर भी भेजाना
जानते हैं ये बात क्लियर हो गई जितने भी जो है क्या थे जो ना स्त्री जन्नांगों के अंतर्गत मादा जन्नांगों के अंतर्गत बाह जन्नांग थे उन सभी बाह जन्नांगों के बारे में आपको जिक्र किया गया और फिगर के रूप में भी आपको दिखा दिया गया कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको और साथ ही साथ क्या किया गया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्या किए गए जितने भी ऑर्गन थे इन सभी के बारे में आपको जिक्र किया गया और साथ ही साथ बता दिया गया हम पुनः एक बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों को रिविजन कर लेते हैं और आपको हम बता देते हैं समझा देते हैं तो देखिए आपको यहाँ तक तो पहले भी रिपीट कर दी गई थी लेकिन इसके आगे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं बताया गया कि वेजना जो होती है बाहर की ओर जो है क्षेत्र के रूप में खुलती है उसको हम लोग क्या बोलते थे भालवा कहते थे ध्यान देंगे भालवा का अर्थ क्या होता था मादा का बाह जन्नांग बाह जन मादा का बाह जन्नांग के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता था मोन्स पीविस लेबिया मंजोरा लेबिया मिनोरा क्रिटोरिस वेजाइनल जो है ना क्या वेस्टिबुल और साथ ही साथ पेरिटोनियम ये बात क्लियर हो गई ऐसे पहले भी आपको जानकारियाँ दे दी गई थी चलिए दूसरी बात जो है मोन्स पीबिस जो होती है वो किससे ढकी रहती है त्वचा से ढकी रहती है और साथ ही साथ किससे तो बाल से ढकी रहती है या बालों से ढकी होती है दूसरी बात अगर पूछा जाए तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं मोन्स पीबिस जो होती है वो किस उतक से बनी होती है तो आपको बताना होगा कि वह समय उतक से मिल करके बनी होती है ये बात क्लियर हो गई और आगे चलते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं स्त्री के बाह जन्नांगों के अंतर्गत आने वाले लेबिया मजोरा और साथ ही साथ लेबिया मिनोरा इन दोनों में से लेबिया मिनोरा इन दोनों में से जो है किस पर बाल पाए जाते हैं तो आपको बताना होगा कि लेबिया मजोरा पर क्या होते हैं हेयर बाल पाए जाते हैं और लेबिया मैनोरा पर बाल नहीं पाए जाते हैं ये बात क्लियर हो गई अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि लेबिया मजोरा जो होती है ठीक है वो बालयुक्त तो होती है या नहीं तो आपको बताना कि बालयुक्त तो होती है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएँ लेबिया मजोरा जो होता है ठीक है ना लेबिया मजोरा जो होता है वो किसका समझात होता है तो आपको बताना हो कि वृष्ण नर के वृष्ण कोष का क्या होता है समझात होती है बात क्लियर हो गई आगे चलते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि लेबिया मिनोरा जो होती है ठीक है ये इसकी संख्या कितनी होती है तो आपको बताना हो कि एक जोड़ी होती है और साथ ही साथ ये क्या होती है बाल इस पर नहीं पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि कैसा दिखता है तो आपको बताना होगा कि एक जो है ना वलय या फोल्डिंग जैसी जो है ना संरचनाओं के रूप में हमें दिखाई पड़ता है बात क्लियर हो गई आगे चलते हैं बात आ जाती है पूछा जाए कि बताएं कि वेस्टिबुल जो होते हैं वेस्ट जो है ना अग्र सिर पर या अगले जो है ना सिर पर क्या होते हैं तो आपको बताना होगा कि मटर जैसे एक संरचना पाई जाती है उस संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं और अब से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं क्लिटोरिस का जो है ना समझात कौन सा अंग है तो आपको बताना होगा कि क्लिटोरिस का जो है समझात नर का जो है शीशन माना जाता है ये बात क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत और काफ़ी परिश्रम करके वीडियो को बनाई जाती है हमेशा की तरह अंत में वीडियो को करना क्या है लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास जो है अधिक से अधिक शेयर करना है भेजना है और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि जो है जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं